stuff.
，那你先回去吧，路上注意安全。放心吧，我送你。这是一份日伪高层人员的名单，处座命令我们即刻执行制裁行动。坐下吧，咱们分配一下。因为这份名单上每个名字下面都有个编号，我们先解决前四个。林秋燕负责一号，我负责二号，志伟三号，王远四号。有问题吗？没问题。我有问题，我负责三号。给我一个理由。我。我之前抓过奸商，对东洋银行比较熟悉。好，那你负责三号，志伟负责一号。好的。明天一早，我跟志伟带上唐二三一起出席侦查，你们两个守驾。是。是。周长官，这么闲在啊？我唱段戏给你听吧。行了行了，我没时间听你唱戏，找你有事儿。坐下聊。我不说，你应该清楚，日本人在咱们中国都干了什么。现在只要是中国人。都应该处罚你，长官，别跟我说这些冠冕堂皇的，我也听不懂。有事直说呗。好，我需要你帮我摸摸这几个人的底，把他们的照片拍下来给我。凭什么呀？我还没同意帮你们做事呢。你现在已经可以同意了。要是我不同意呢？道理我都讲了，怎么做，你看着办。慢着。要我帮忙，可以拿钱来喽。钱可以给，但是你别忘了，你是个中国人。安琪吧。活着的人知道该怎么做。咱们去参军吧。不是咱们，是我。不会是他，不会的。怎么还不休息啊？我想一个人静一静，思考一些问题。你今天有点不对劲儿啊，怎么了？没什么。早点休息吧。
，一点心意不成敬意。你真是太客气了。您前天晚上宣布的太突然了，只有今天补上了。谢谢。您先忙，有事叫我。好，我也替李云谢谢你。客气了，您忙吧。照片到手了，你的人没暴露吧？放心，除了我唐二十三的人，换成别人可玩不转呢。赶紧来吃饭，照片你们仔细看一下。大家吃饭吧。给，先吃饭吧。味道不错。秋月，秋月，啊，吃饭。哎，秋月，吃饭。长官，我今天在外面跑了一天，脚都快跑断了。还有我的冲洗费用、胶卷的费用，哪这么多废话？吃饭管不住你嘴吗？放心吧，一个字也少不了你。得嘞，你要你这句话，我就踏实了。赶紧吃吧，吃到肚子里面才踏实。吃饭。扛枪打仗保卫祖国是我们男人的职责，不是吗？国家就只是男人的国家吗？当然不是。阿良，你说，等咱们回了南京，接着下午汉奸，一言为定，一言为定。
第二部の印刷が完了しました井上に通知しろ受け取りの準備だ東亜銀行に置きますか問題あるかありませんしかししかしなんだ艦長をあぶり出す機械を作ってやってるんだわかりました愚かでしたディグニー家が少し気になる憲兵隊から数人集めて臨時主演の娘の捜索をしろはい这每次吃饭都要等，那什么时候才能吃啊？今天的菜好像还不错，吃不着啊，都是你做的。嗯，哎，还会做饭呢，他怎么还不回来呀、啊？嗯，对呀，还得回来还得吃啊。好饿啊！行了，不等了，你先吃吧。吃啊！吃啊！吃呀！对，你回来了，赶紧吃我做的饭，赶紧吃吧。不了，你们吃吧，我吃不下。为什么？没事，我先上楼了。在想什么？没想什么。是因为张子墨吗？你还知道什么？我是在问你，你跟张子墨……他跟我没关系。我希望你说实话。这是我的隐私，我不想说。我是你的上司，我有权知道你所谓的隐私。对不起，我不想说
Tam nie będę. Pana zejść.这样不太好吧？说吧，谁派你来？没人派我来。你是谁？我是谁重要？倒是你，你还知道自己是谁？秋叶，你是秋叶。走一枪打死，秋叶，你还活着，太好了。我是林秋叶，我是还活着，但你也许不该再活着。我去过你家。警察局的人说，你家人都死了，可是我怎么也不相信。那个林秋叶确实已经死了，他已经被日本人杀害了。这么多年，你都去哪儿了？过得好吗？生活的好像很不错嘛。上海特别市经济局副局长，东亚储备银行副行长。为什么都是负的？你不觉得你的主子有点委屈了你这个留过德的金融专家吗？你在为军统工作，我为我的国家工作。那你为什么来上海？为什么要投靠日本人？那个曾经跟我大谈旧故，可有着远大理想的人，为什么成了日本人的狗？我没有投靠日本人，我在为新政府工作。做什么不好呢？过去，我们曾想过一起去同居，想要尽我们的所能一起拯救我们的国家。你怎么会变成这样？难道你不希望看到一个新政府，一个稳定的政府，一个有利于人民的政府？中国是打不过日本的。那为什么不让日本成为我们强国的工具和阶梯呢？狗屁新政府，那是走狗汉奸、卖国贼，是日本人杀了我的全家。那个日本人就那么一刀又一刀的砍下了我的父母，到处都是。他们就死在了我的眼前，把我什么都做不了，我救不了他。
特务，我想要绞碎他们的每一根骨头。去找秋燕，坐下。咱们的那个人傻坐着吧？他知道该怎么做。我明白，我不是担心他有危险吗？我们随时都会面对危险。回去休息吧。哎，那今天晚上我值班。要不我陪你？不需要。啊，我休息，我休息。
门关好。你这是想去哪儿啊？我没打算去哪儿，我就是看看门有没有关好。你这是想让林秋燕翻墙进来啊？不，不是。从哪儿出来的，从哪儿回去。是。见到了吗？见到什么？张子墨。没有，我只是去选择了一遍逃脱路线。有什么障碍吗？没有。你要么回屋，要么出来，站在门口偷听，你不觉得寒碜？我这不是。关心你吗？谢了。你可以去选择下一个行动目标了。我在回来的路上，已经替你把陈景坤给处理了。啊？在什么位置处理的？东方巴黎舞厅门口。我路过时，他刚好出来。东方巴黎。东方巴黎。行了，都回去休息吧。是
，您找我。现在有空吗？有啊。那就麻烦你开我的车到吉祥花店，把李林小姐接到这儿来。也该让她看看我工作的环境了。那当然，我现在就去。去吧。这个就是我们各个目标可能出现的地点的地形图，你们都仔细看好了。尤其要利用白天的时间，到实地勘察一下，尤其是逃离路线。是。这是你的新的行动目标，经济局长赵西康。哎，还有个事儿，林秋燕跟邵志伟目标互换。为什么？因为我觉得你不适合执行刺杀张子墨的任务。为什么？你自己心里清楚。我不清楚。执行命令。我跟志伟都已经摸清了各自行动目标的活动规律，你临阵换将，毫无道理。各自呼吸准备，今晚动手。是。你吃啊！我不饿，你先吃，多吃点。我吃好了。多吃点，我身上钱够。你吃吧，我就喜欢看着你吃东西的样子。真的？是啊，我也喜欢看你吃东西的样子。不许学我说话。那我就不说了呗。谁让你说了？我让你吃。你不吃，我也不吃。哎，这局我可不是学你啊。
这个大块的是你的，小块的是我的。服务生，结账。您的账老板已经吩咐给免了。为什么？我也不知道。你们老板是谁？应该是您的朋友。能见见他吗？不过他刚才好像已经出门了。谢谢。您慢走。跟丢了是吧？你怎么知道？她已经不是三年前那个小女孩了。也是啊，要不然咱们的兄弟怎么会跟丢了呢？他还会来的。事发突然。我觉得还是当面跟你说清楚比较好。我怎么就没想到，林秋燕就是那个你跟我提过的进步女青年呢？其实我早就应该把她介绍给你，我做梦都没想到她还活着。这是大破天蝎呀，这是最好的消息。你知道吗？这些年我们一直在打探林秋燕的下落，没想到你这种方式见面。不过。他是军统，给你以后的工作会不会造成不便？我知道，这一点我考虑过，但是我觉得不会有我们想的那么糟。我了解他，他一定会找我为他们工作的。我们也确实需要一个能掌握军统内部情报的人，既然不能阻止他们干涉，打入他们也是个好办法。不过，有什么问题吗？我在想，既然以这种方式可以慢慢的接近他，除了让他协助我们工作之外，更可以慢慢的影响、改变他、争取他，这也是很重要的。好的，我马上把这件事情上报给组织，你等我消息。嗯。是说，姐姐，你带我出去好不好？我都快闷死了。不行，我的好姐姐，我求求你了。听着，在我心里，我早就把你当成了我的亲妹妹。我不希望你有任何闪失。如果我死了，想去哪就去哪。保重好自己就行，给我好好的活下去。姐，听话，看好唐二十三，胖子还有寿
，我走了。极度危险当中，你一定得小心。好的，我会谨慎的。
解决了吗？告诉我为什么？我觉得他罪不至死。罪不至死不是你说了算的，你的职责是服从命令。我不想听任何理由。我只要结果。对不起，惩罚我吧。惩罚你有用吗？惩罚你的任务就能完成了吗？不说了，回去休息。是不是不舒服？要不要去看医生？不用了，我昨天晚上可能有点没睡好，身体有些疲乏。这是您要的文件，放这吧，我一会儿看。我就在您隔壁，您要是不舒服就通知我，咱们去医院。好，谢谢。亲自给你做的，吃着吃着。我不。我知道你没完成任务，心情不好。但是，人是铁，你是铁，饭是钢。我不吃饭怎么行啊？你不懂。我懂，我懂你的感觉。让我进一进。二十七年二月，你跟张子墨是不是去过东方巴黎舞厅门口？你怎么知道？第一次见你的时候，我就觉得在哪儿见过。昨天你提起东方巴黎，我忽然想起来，你就是那个放鞭炮的女孩吗？你就是那个刺杀者。咱们聊聊吧。现在我不是你的上司，我们是朋友。我愿意倾听你的故事，替你排除苦恼。只要你相信我，你跟张子墨曾经是恋人吧？是。准确的说。他是我的未婚夫，要不是家里遇难了，我可能已经嫁给他
。这些年，我无时无刻不在想念着他。我曾经无数次幻想过再见到他的情形，可我怎么也没有想到会是现在这样。想不到他会是汉奸。我完全理解你的心情。我的父母已经死了，而我最爱的人，又在我的心口狠狠地插了一刀。我恨不得杀了他，可我却下不去手。你是一个受过专业训练的优秀特工，你应该具备坚强的心智。虽然张子墨曾经是你的恋人，但他现在是你的敌人。我相信你会想清楚的。公役員の護衛を強化しろ。軍刀の視察がこの程度で終わるわけがない。もう身内が死んだ。知らせなど聞きたくはない。はい。橋本の様子はどうだ。あ、相変わらず特に異常は。そうか。わかった。戻っていい。是军统在实施报复性的刺杀行动。昨晚，已经有三名新政府的要员遇刺。我这是奉木斋先生的命令，派人来保护紫毛军和井上军的安全。木斋先生担心，你们可能会成为军统下一步的目标。嗨，我只是个无名之辈，军统能看得上我吗？还是小心为妙。谢谢。那好，你先忙，我还要去井上军那边打个招呼。好。お前らは残酷業長の護衛を徹底しろ。はい。告辞。日本人已经加强了对张子木的保护，现在再想刺杀他已经很难了。我会完成任务的。你还坚持要自己完成吗？是的，我必须迈过这个坎。
，你的想法我很赞赏。但是如果再失手，你想过后果吗？我明白，军法无情。其实你可以再好好想一想，没必要跟自己较劲。谢谢，我明白你的好意。好吧，那你计划好了告诉我。今天晚上行动吗？再等等吧，我还没计划好。行，你想好的时候通知我。谢谢。紧急的事情，我需要见你的话，我会在我公寓的窗户上挂一个竹联绳，这是我们俩的约见二号。见，张副行长，实在不好意思，我今天得跟您请个假，早走一会儿。出什么事儿了？需要我帮忙吗？没什么大事儿，我就是有点不舒服，想去看看医生。那，要不要我让他们送你？不用了，可能是因为昨天着凉了，去看看医生，吃两片药就没事了。行，那你去吧，谢谢您。在的时候，住处外没有人监视。怎么了？坐吧行动组在上海执行破坏谢美人计划的任务，他们已经在跟踪保护我了。你明天跟一下我，然后跟踪上他们的人。你要尽快与他们取得联系，他们懂得高级别手势。我明白。
时间不早了，我要休息了，你们也去休息吧。我们这是在执行命令，不能擅离职守。那好吧。张副行长，我也是刚知道您的伤，没事儿。对了，天一亮你去一趟吉祥花店，我怕他担心我。放心吧，我明白。你的病好些了吗？啊，我已经吃过药了，没事儿，一点小毛病。那就好。那我先回去了，慢走。青木先生，吴姐，青木君，你怎么来了？怎么样，严重吗？没事儿，出不了人命。青木君，坐。好。木斋先生知道你遇刺了，第一时间通知我。赶紧过来看看你，还请青木君替我谢谢木斋先生的关照。都是自己人。对了，刺杀你的是什么人？天太黑，没看清楚。哦，那是男是女都没有看清楚吗？应该是个男的，而且身手很厉害。我们两名特工。都被他给打死了，他离你那么近，没有理由看不清楚啊。是，可当时我的眼睛被能源给熏了，眼前一片漆黑，我只顾着逃命了。嗯，好，你不要紧张，我只是随便问问。やはりあの男は怪しいのではないかと。近くで敵を見ているはずだ。なぜ相手の容姿を一つも挙げられないんだ。逃げることに必死だったと話しています。夜でしたし、混乱する中、よく見えなかったというのも仕方がないのでは。どうであれ、監視は続けろ。はい。你到底怎么想的？我想给他机会，争取他为我们做事。你觉得可能吗？我了解他。
过的直觉告诉我，或许他有苦衷。他不应该是我们想象中那样的人。你太幼稚了，人总是会变的。可他不一样。你怎么就这么自信？一个投奔了日伪、卖国求荣的汉奸，就因为曾经做过你的恋人，你就可以违命令放过他？我说了，我想争取他弃暗投明。你这叫想当然。可我觉得至少该给他一次机会。可以理解你的心情，但我们是巨人。我愿意接受处罚，可我只能入室上报，并且安排其他人去执行。穿过后面这个门，你可以从后面的街道安全撤离。你把我引到这儿来，就是为了我杀你之后能全身而退。你就那么确定，你做的事儿一定是对的？这是按你的吩咐，你给楚哥的电文。张子墨的事怎么办？谁来承担责任？希望他的直觉是对的。可这不是闹着玩的。如果失败，责任我来承担。好了，去通知林秋燕吧，就说我同意他的想法。是。等等，我亲自去找他。想什么呢？我恳求你给他一次机会，如果能争取他为我们工作，远比杀了他更有价值。我同意。真的？就按你说的做吧。那如果我不成功呢？我们短期内很难除掉他，而且我们在上海的任务也只能终止。你容我再想想。我已经做好了撤离的打算，你不用有什么负担。只是，如果还有只是的话，那你去杀了他吧。不用紧张，逗你呢。谢谢你信任我，谢谢你为我承担这么大的风险。风险是每个人都要承担的，如果你懂得，就不用谢我。这是我的责任，也是我必须要承担的。为什么？军人的责任吗？做人的责任吧，因为我的父母。现在，这些都对你毫无意义。我既然已经答应了你，你就应该好好的想一想，到底该怎么做
难道是军统对张子墨不信任，要坚持除掉他？林秋燕不可能杀张子墨，更何况以张子墨现在的身份和所处的位置，军统不可能不知道张子墨对他们的重要性。这件事情一定是另有原因。我现在最担心的就是张子墨的身体状况。哎，查到他在医院了吗？查到了。马上把这个消息告诉李云，让李云马上去看一下。是。想打动我，让我放了你，为国出京有什么不对？我不是汉奸。加入伪政府，你还不算汉奸。我在执行任务，如果我放过，还是会有别人来要你的命。子墨，你的伤怎么样？到底发生了什么事儿啊？别担心了，没事儿。放心吧。我怎么能不担心？你是我的未婚夫，万一……好了好了，谢谢你啊，周助理。客气了。张先生的药换完了吗？马上好。张先生，药换好了。谢谢。那我就不打扰二位了。嗯。到底怎么回事？不是说让你见机行事吗？我和老宋同志都很担心你。放心吧，这里的说话不方便。等我好了以后。会向宋先生汇报的。印钞基地至今无法确定，我怀疑已经有大量的假钞流入重庆。要不要请求楚座提供更详细的线索？要是能提供，就不用我们请求了。掐我电脑。我需要你联系上顾燕，没问题。告诉他，我需要尽快跟他见面，时间、地点都由他来决定。是。啊，还有，我需要他提供张子墨所在的医院名称、地址还有病房号。是，去吧。不必了。什么意思？你是要去找张子墨所在的医院吗？是。你这么做，虽然说不上是大海捞针，但是逐一排查也得需要一到两天的时间。我已经准备让小丸子和唐二十三他们协助我完成。我们最近接二连三的行动，敌人已经处于高度戒备的状态了，在这个时候。我们谁都不适合出去。那我就自己去，我有办法应对突发情况。我刚才上楼的时候说什么来着？不必了。关于张子墨所在医院的地址，还有病房号，我会在今天晚一点的时间告诉你。你现在要做的，就是回去准备，怎么见到张子墨的计划。谢谢。
をしっかり頼むぞ私に任せてくれ先生，你先好了，叫我。谢谢。不好意思，我来晚。我也是刚刚到，请坐。来，你先看看。第二部紙幣保管完了しました。うん。ここからは隙を見せろ。わかりました。計画は立てた。実行時間はジャンズモーが退院してからだ。はい。酒の席を用意しろ。私の給油が上海に来てからだいぶ日が経った。今夜彼を。接待したいと思ってな。わかりました。仕事に戻れ。はい。姐，我们什么时候能出去啊？快了，真的假的？真的。又骗我。出去有什么好的？在这有吃有喝，踏踏实实的，有什么不好？这儿确实是挺好的，不过我就是觉得有点闷得慌。知道我们在做什么吗？我知道，我们在打鬼子、杀汉奸。杀汉奸打鬼子是为了什么？嗯，为我们的国家。你说的没错，是为国家，为民族
，但更是为了让所有的人都有吃有喝，过上踏踏实实安逸的日子。对。嗯，嗯，不对。你的意思是说我身在福中不知福吗？对，啊，也不对。嗯，我是想让你明白，我们现在做的每一件事情都有不确定的危险，所以你一定要听话。既然已经跟我们在一起，就不能由着性子来。嗯，你放心吧。嗯，谢谢。谢啥呀？以前是我不懂事，你放心吧，以后不会了。越来越像青梅子，你说是，那就是呗。姐，你看那边，你看他们。尽快通知桥本先生，安排周队长和他见面。谢谢。还有什么需要我做的？我们想知道张子墨住的医院和房间号。仁爱医院二楼，十八号房间。一定要。干掉张子墨吗？我们在执行命令。我明白。张子墨只是谋职进入伪政府，并不是一个十恶不赦的汉奸。罪不至死啊！你我都可以这么认为，但命令就是命令。实际上，应该有机会把他争取过来的。桥本先生，要不是受到严密的监视，他本该向出座请示，争取张子墨的。这件事就交给我们吧。什么意思啊？你们也想争取他？周队长已经决定了。十分敬佩周队长的魄力，这也算是张子墨的福分了。真为他庆幸。当然是他的福分，但愿他能真心明白。据我对他的观察和了解，他会的。但愿吧。明天下午三点。吉尔菲斯路七十六号大门左侧两百米处，跟上我，我会告诉你桥本先生的安排。好的，我先走。张子墨住在仁爱医院住院部二楼的十八号病房。谢谢。一定要多加小心。放心吧。尽量的顺其自然，千万别蛮干。我会让汪远在附近接应。我们人员有限，接应就不必了吧？我知道该怎么做。我相信你的能力，但是你这次面对的是张子墨。我明白。我希望你能明白我这句话的含义。今晚十点钟之前，把行动时间告诉我。亲爱的，不是我，你怎么解释？不需要解释
。他们怎么说？特别行动队的周队长，希望尽快跟你见面。那明晚就在我这里吧。明天下午两点，我会准时例行跟丁立业汇报。我约了他们三点接头。我明天会推延到七点回家，时间够吗？没问题。来吧，怎么，开戒了？看心情吧。来，为了心情。今天秦母亲自陪同，押送了一批钞票到东楚银行。应该又是一批假钞，是否能让特别行动队给予支持？说吧，需要什么支持？跟我不间断的联系，我会把情报提供给他们，由他们来完成截获假钞的行动。没问题，谢谢。什么意思、啊？谢谢的意思呀。等战争结束了，我一定请你写我的剧本台词。那我一定是荣幸之至了。决定争取张子墨了。好啊，这就得看张子墨自己的造化了。你好像对这个张子墨很感兴趣吧？他很有头脑和手段，如果为我们所用，我想，这也应该是我们的福分吧。不是说每天两次定时换药吗？是张先生吩咐的，你们可以问他。我的记性，对我确实吩咐过，你明天出去吧。是。你来这干嘛？你知道这有多危险吗？你是在拿你的生命开玩笑。你这是在关心我？那你出来干嘛？又要杀我吗？杀你。如果真要杀你，走在大街上你就死了。那你说，你的目的是什么？我要你加入我，为国家、为民族效力
我需要考虑考虑。我没有时间给你考虑，要么现在答应，要么我们一起死。危险的事情我来做，你还是好好活着。最近除了他的未婚妻之外。只有青木先生经常去找他，暂时没有发现其他人跟他接触。那他的办公室查了吗？有没有什么发现？查过，一切正常。这说明这个人根本就没有什么问题，要么就是他隐藏得很深。即便是他有问题，也不会把证据留在办公室里啊。<笑>好你个小子，能说的都给你说了。那么，他的未婚妻你熟悉吗？不熟悉，见过几次面，看上去很贤惠的样子，应该没什么问题吧？应该，不应该从你的嘴里说出来。这个张子墨，虽然只是经济局的副局长，可此人深得新政府的赏识，所以你一定要行事谨慎。如果被他看穿了身份，我就很难收场了。属下明白。<笑>你明白个屁！要不是日本人。我才懒得去碰这个烫手的山芋呢。您早说啊，要不然我找个机会撤了吧。糊涂！你撤了，我怎么向日本人交代啊？属下愚钝。别抓不着狐狸惹身骚，明白？您就放心吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿张子墨同意为我们工作了，非常好
，下面请他尽快帮我们找到贾超印刷基地的线索，还有贾超印出东楚银行的时间。是。